Muy buenas a todos, señoras y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a realizar dos nuevos fichajes para el equipo, pero para realizar estos dos nuevos fichajes tenemos que vender a Bidi y luego tenemos que romper las reglas del FIFA Móvil para vender una carta y de esa manera conseguir monedas y comprar otra carta. Pero antes, vamos con lo de Bidip. Mucha gente me preguntó por qué motivo tenía a dos Bidip en el equipo. Uno lo compré en 340 millones aproximadamente en su momento. Y el otro lo saqué en el evento. Así que solamente me quedé esperando a que su precio algún día aumente. Pero Bidip nunca aumentó el valor. Y había una carta que me llamaba la atención. También otro icono Prime. Pero para ese, para ficharlo, teníamos que vender a este bid. Lo vendimos, 163 millones de monedas. Con lo cual nos íbamos a quedar con tan solo. Vamos a ver con el 10% que descuenta FIFA con 146 millones de monedas. Y la otra carta que íbamos a comprar, porque los iconos Prime en ese momento estaban... Muy pero muy baratos, como en el caso de Guardiola. Una carta que me interesaba porque luego de los cambios que realicé en el equipo de cambiar la formación a una 4-2-4, me di cuenta que me faltaba una carta que me recupere balones en el medio campo porque Modric y también Kevin De Bruyne recuperaron muy pocos balones y a la hora de jugar el Carlos Cara siempre el medio campo me quedaba partido así que tuve que ir y ofertar por Guardiola. 146 millones, no se compró, había uno en 148, así que solamente eran invertir unas par de moneda más y ya teníamos a Guardiola, íbamos a pagar 148 millones por ese Guardiola, vendíamos a Bidip en 146, 700 y ahora pagamos un poquito más, recuperamos las monedas quizás Invertíamos solamente invertíamos un millón trescientas mil y teníamos a Guardiola. No fichaje para el equipo, otro icono Prime que llegaba. La verdad que es una carta que por el momento me está yendo muy bien. Lo he probado varios partidos, también lo había utilizado en cuentas de otros suscriptores que ya lo tenían. Y realmente es una carta muy buena. Si tenés monedas y querés ficharte a Guardiola, yo creo que es uno de los mejores fichajes que vas a realizar. Porque es una carta que en el medio campo recupera Realmente recupera muchos pero muchísimos balones. En el caso de Eusebio quedaba fuera del equipo Eusebio por el momento. Porque teníamos que, que ver qué hacíamos con ese Torres. Que no me convence mucho Torres. Llegaba Guardiola, el equipo subía a 119. Buena subida también en GRL. Y por acá teníamos que transferir los rangos quizás de una carta para que Guardiola pase a 105 y teníamos la carta de Peter Che, portero malísimos, muy mal portero en este FIFA. Le dábamos quizás esos puntitos de transferencia que teníamos y por suerte nos salía gratis el traspaso de Peter Che a Guardiola. Porque si no teníamos que pagar FIFA Points y realmente los FIFA Points cuestan caro en el FIFA. Por acá 119, veíamos que quizás haciendo algún cambio no subíamos la GRL, nos manteníamos en 119 y acá están las estadísticas de Guardiola, ha mejorado rango 100, mejor dicho, 105 y rango 25. Números muy buenos, muy buenos en defensa, recupera muchísimos balones y es una carta que me gusta bastante, ya que la recuperación que tiene es una carta que para mí hoy en día supera a Kanté, Ultimate Totti y quizás a cualquier otro MSD que tengamos en el FIFA. Vamos ahora con el momento en el cual tuvimos que hacer quizás... Romper las reglas del FIFA. Porque hace unos días salió un nuevo bug. En el cual varios youtubers subieron este bug. Y quise intentarlo. Porque además, si vendíamos a Torres. Íbamos a tener monedas para hacer otro fichaje. Pero Torres tenía rangos. Y no teníamos FIFA Points. Y tampoco teníamos punto de transferencia. Así que la única manera era realizar el bug. Perder, perder, perderíamos los puntos, de, los puntos de rangos, íbamos a perderlos, pero sí íbamos a poder vender a Torres. Si querés saber cómo se hace el bug, te recomiendo que pongas el momento en el cual aprieto a la carta de oro el truco que hago y lo pongas en 0.25 para que lo veas en cámara lenta y de esa manera ver cómo se realiza. Torres 
parecía que no se iba a vender porque estuve varias veces intentándolo, al final se terminó vendiendo. Era una carta que, como vamos a ver, no se pueden vender los jugadores con rangos, no se pueden vender a pesar de que tengan 5 de rangos, 10 de rango o 1 de rango, no se pueden vender, como vas a ver por acá, en el caso del Pupi, porque también a Zanetti traté de venderlo, hicimos el trucazo, pusimos por acá un equipo cualquiera para que solamente tengamos dos cartas disponibles, hicimos el truco. Como vas a ver, el Pupi no se puede vender porque tiene 30 de rango. Primero hay que sacárselo para poder venderlo. Pero si realizamos este bug, te recomiendo que no lo hagan porque me han dicho que a varias personas le bañaron la cuenta y esperemos que FIFA no me banee porque si no, todo el esfuerzo de un año se va a ir en estos, mejor dicho, en estas malas decisiones. Y la carta que íbamos a querer comprar iba a ser Alexander Arnold porque el Pupi al final... No lo íbamos a vender porque no me quería arriesgar quizás a que me banían la cuenta al realizarlo dos veces. Así que junté unos par de millones, fui vendiendo varias cartas que tenía en el equipo, cartas que valían un millón, quinientas mil. Y al final llegamos a tener 80 millones para ofertar por Alexander Arnold. No fichaje que íbamos a realizar, pero si no hacíamos el bug de vender a Torres, no íbamos a tener las monedas necesarias para poder realizar este fichaje y ahora con la llegada de Alexander ahora vamos a ver que sí el pupi se va a poder vender pero primero tenemos que transferir los rangos y vas a ver que transferir rangos no es nada barato si no tenés punto de transferencia es bastante caro por acá metíamos en el team al, a Zanetti mejor dicho Alexander Arnold Zanetti se iba del equipo pero ahora teníamos quizás a los dos mejores laterales que cuando arrancó el evento quería fichar porque los iconos prime como en el caso de Zambrota o Philip Lam están carísimos y realmente no teníamos monedas y quizás dos cartas baratas y muy buenas eran en el caso de Alexander y también en el caso de Teo Hernández. Así que lo fichábamos, mejoramos los rangos de Alexander Arnold y vamos a quedarnos prácticamente en pelotas porque no vamos a tener muchas monedas quizás para futuro realizar otro fichaje, quizás hacer alguna pequeña review de alguna carta, tal vez sí podamos, pero fichajes por el momento hay que juntar monedas y por acá Alexander Arnold, rango, mejor dicho todavía no lo mejoramos de rango, pero refuerzo 14, buenas estadísticas, sin la mejora. Y en el caso del Pupi, ahora sí, porque vamos a transferir los rangos de Zanetti a Alexander Arnold. Como ves, tenía varias cartas por ahí de rango, como en el caso de Ivana, que Julián Álvarez. Teníamos las cartas para quizás también saquen los rangos y pasársela a otra carta. 30 de rango, casi 1000 FIFA Points, 992 FIFA Points es lo que nos cobraba para sacarle al Pupi Zanetti 30 de rango, haciendo el bus íbamos a perder los 30 puntos de rangos, pero íbamos a tener la chance de vender la carta. Yo creo que FIFA, en este apartado FIFA, debería darte la opción de vender o perder los rangos. Si vendes, a pesar de que tenga 5 o 30 de rango, lo vas a perder, lo vas a perder, pero vas a poder vender la carta. O la otra opción de transferir los puntos de rango, me parece algo que debería estar, pero bueno. Tuvimos que hacer el bug, perder los rangos de Torres. Y de esa manera ahora hacíamos el fichaje de Alexander Arnold que llegaba al equipo. Y el Pupi Zanetti lo vendíamos a Zanetti, lo vendíamos. Y el Pupi que se terminó vendiendo en el mercado por aproximadamente unos 22 millones de monedas. Recibíamos prácticamente casi 20 millones. Y ahora teníamos quizás unas moneditas para seguir realizando mejoras en el team. La única mejora que teníamos en este momento era subirle los refuerzos a Alexander Arnold. Que teníamos, ahora sí, teníamos monedas, teníamos unos par de 20 millones. Pero también teníamos que subirle el refuerzo al nivel 16. Complicado, pero ahora sí pasamos de 119 a 120 en GRL. El evento del equipo de la temporada realmente nos trajo nuevos fichajes como... En el caso de Alexander Ar Arnold, Teo Hernández, Courtois, eh, Kevin De Bruyne. Muy buenos fichajes como Vinicius. Realmente es muy, pero muy bueno. Y de a poquito fuimos mejorando el team. Yo creo que por el momento no va a haber más fichajes. Porque el equipo ya quedó bastante chetado con estas mejoras. Veremos al futuro si quizás sale algún nuevo evento. Logramos hacer monedas y podemos quizás comprar nuevas cartas. Gente, 
Nada más por hoy, espero que te haya gustado el video, si es así, recordá de dejar tu me gusta, recordá de activar la campanita, también de suscribirte al canal, pero activa la campanita para que siempre te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos estamos viendo, hasta la próxima.